karibu kwenye kipindi cha pili cha kuza ofisi na finka na leo tupo hapa katika ukumbi wa Faith Music Club sehemu ambayo leo hii tutazungumza na washiriki nane ambao wapo hapa ili waweze kupata mambo machache ambayo majaji waliagundua baada ya kutembelea kwenye kazi zao sasa leo tupo na majaji watatu wakiongozwa na Nicholas John yeye ndiye jaji mkuu basi nimpe hii nafasi aweze kuwatambulisha majaji aliokuwa nao leo kabla tujaendelea na shindano letu Asante uh, kwanza habari za asubuhi Asante kwa kuja kwa maana nyingine maana najua inakuwa ni ngumu sana kuacha biashara zenu na lakini tuko kwa ajili ya kitu kizuri ambacho mtatokea fanikio kitamsaidia kwa hali kwa kiwango kwa, 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 kubwa naamini Ningeza kujitambulisha sisi hapa labda kushoto kwangu niko na Jaji Catherine. Jaji Catherine yeye ni mtaalamu wa muda mrefu sana wa biashara na ujasiri ya mali. Makofi kwa Catherine. Na ana, ana niseme kwamba ana ofisi yake kubwa maeneo ya Sinza. Na atakuwa ni mmoja ambaye atasaidia kutukua ujuzi wake kwa ajili ya kuwasaidia nyinyi kukuza biashara zenu lakini pia kuhakikisha kwamba mshindi anayepatikana yule ambaye anastahili kuondoka na zawadi hii. Kulia kwangu niko na Jaji Jeff Jaji Jeff ye ni mtaalamu wa mitindo na niseme mjasiria mali mkubwa wa masuala ya mavazi. Maana sasa alianza na mitindo lakini sasa biashara yake imekuwa katika katika niseme tuseme ameongeza lines nyingine mambo ya jezi na nini kwa kama ni mshabiki wa mpira nadhani mchaanza kuona jezi zake. Ya Jeff Almaruf kama specials wengi wameona mnafahamu kwa jina hilo. Makofi kwa specials. Ah uh, kikubwa ambacho tutafanya leo ni kama kubwa nataka tufahamiane tujuane vizuri zaidi kwa sababu naamini kwamba uh, mara kwanza tukija tukasemelea biashara zetu tukajua mnafanya nini lakini leo ni nafasi ya kuangalia kila mtu akajua mwenzie anafanya biashara gani nadhani nafasi nzuri lakini pia kutokana tutakavyo tutakavyojua biashara zetu kwa ndani zaidi ni nafasi ya judges kuangalia ni sehemu gani ambapo mnakosea na ni wapi mnaweza mkaboresha biashara hizo kabla kabla tujaanza kufanya hizo uh, challenges mbalimbali mbali kwa ajili ya kutafuta kitu hicho yeah. tazamaji tayari umeweza kufahamu dira yetu ya leo sasa tuanze na mshiriki namba moja, anaitwa Josephine Josephat yeye ndiye tunaanza kumtazama ili tuweze kuona yale ambayo majaji pia waliweza kuyashuhudia walipomtembelea Naitwa Josephine Josephat Natea. Ah biashara yangu <coughs> ni ya kushona. Kwa hiyo tunashona nguo za kike na za kiume, tunashona suits kama hapa ni nguo ya ni suits kaunda suits kuna nguo za maharusi na za maids kwa hiyo mchanganyiko kwa hiyo mimi penda yangu nguo ndio imenifanya mimi nifungue hii biashara na nilikuwa naipenda tangu zamani kwamba nilisema lazima siku moja nitakuwa na sehemu ya kushonea kwa hiyo ndio inahisi ile hamu ya mimi ku, kupenda nguo ku design ndio imenisababisha mimi niwe na sehemu ya ku, kushonea Changamoto kubwa ni kwamba kwa wale wateja ambao wanakuja ambao hawatoi ile advance wanakuambia kwamba uwashone wa, wa vitambaa uwashone uwashone vitenge vya uwashone nguo zao alafu siku ya mwisho nakuwa hawalipi kwa ile muda ambao wamesema kwa nakuta mimi tena inabidi niingie mfukoni mwangu nitoe hela ya kuwalipa mafundi nitoe hela ya ku ya ku cover ile vile vifaa vilivyotumika pamoja na umeme na kila kitu upande wa biashara kwanza kabisa umeme ukikatika kwa sababu I mean <coughs> mashine zetu kama hii hapa inatumia umeme kwa hiyo kama umeme ukikatika haiwezekani kutumia kawaida kwa hiyo inabidi tusubiri mpaka umeme urudi na changamoto nyingine katika biashara ni kwamba upatikanaji yani mtaji yule wa kuwa na mimi kuwa na vitambaa vingi katika duka langu inakuwa sina kutokana na kwamba kuna wateja wengine ambao wanakuja hapa wanapenda vitambafu ndio nawashonea lakini kama unakuwa hauna vitambaa kwa it means kwamba hawezi ukawashonea uwezi ukapata wateja na kingine kwamba kutangaza biashara yangu hela ya kufanya labda promotion au kufanya zile giveaway au labda kufanya vichallenge vya hapa na pale ili watu wajue biashara yako inakuwa inakuwa vigumu na pia <coughs> kama lete unataka kutengeneza nguo alafu wendo kauzie kama kwenye boutiques na sehemu nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo nakuwa sasa mimi nataka kufanya hivyo lakini fabrics zinakuwa chache na ile hela kuwalipia mafundi inakuwa sina. Kwa inabidi sasa nikae tu nisubiri nisubiri mpaka baadaye sasa nitakapopata ndo nianze labda hizo projects. Tumetoka kumtazama Josephine Josephat ye ni mshiriki mwenye namba moja, yani sifuri moja. 
Yeye ni mshiriki wa kwanza kabisa kuweza kumtazama. Sasa tupo na majaji wakiongozwa na judge Nicholas John, yeye ataweza kuwakaribisha wenzake ili waweze kutupa kile ambacho wamekiona na nini afanye mshiriki huyu Josephine Josephat, mwenye namba moja ya ushiriki. Karibu sana Nicholas John, jaji mkuu. Asante. Catherine Josephine umesema kwamba kwenye biashara yako changamoto ni ila kuwalipa mafundi. Unahisi unapata changamoto. Lakini he, mishara ya kuwalipa mafundi inatakiwa itoke kwenye ile nguo moja unayoishona. Yaani fundi sikashona nguo hapa. Mule mule inatakiwa itoke ila yako ya kodi, unatakiwa utoke mshahara wako, mshahara wa mafundi na ila yako ya kujikimu. Ukisema kwamba ukishinda hii milioni kumi ndo utawalipa mafundi hapo utakuwa umekosea biashara. Umesema <coughs> unapata changamoto ya kulipa mishahara, si ndio? Unaitegemea sana hii milioni 10 ulipe mishahara. Lakini huko mwanzo nilishatuambia kwamba ulitafuta mtaji kuanzia 2016 mpaka 2018 ukapata. Unitegemea huo mtaji ungeweza kutumia kufungua kununua mashine japo chache, moja mbili tatu. Ulipia kodi, pia na kutengeneza kuna kitu tunakitaga OPEX zile operational expenses at least za muda fulani kitu ambacho nimekiona kwako pia branding hujatuambia brand yako inaitwaje moja napenda kuamini sio sio Josephine Tailoring Mart napenda kuamini itakuwa ina brand nimeona nguo zako hazina lebo sijajua kwa nini lakini nafikiri ni muhimu sana ziwe na lebo kuna shati la blue lilikuwa zuri sana lakini halina identity yote kwamba ile shati limeshonwa wapi ama limetoka wapi uh, una shida kubwa ya financial literacy ambayo ni tatizo la watu wengi ile uelewa wa uh, masuala ya kifedha kwa sababu ukiwa na uelewa wa masuala ya kifedha utaweza kuamua gharama zangu ni zipi nazotumia kuendesha ofisi faida yangu ni ipi ambacho na uhakika kwa sasa bado hujakifahamu utakapokuwa umeshajua gharama yako ni ipi ina maana ule ndo unakuja kuweka kwenye mtaji sasa mtaji wa kuanzia biashara kwenye kuiendesha itakusaidia kuweza kulipa vitu kama mishahara vuta vitu kama mashine ili mbeleni naamini ndani ya miezi minne ambayo tayari mfanya biashara huu ni mwezi wa kwanne kwenye biashara sio naamini kwa mpaka miezi miezi minne sita bado utakuwa unajua faida yako ni nini kwa sababu bado uko kwenye stage ya kuscratch na kuanza na bado unahangaika sana kujifunza kosa ni lipi na nini lipi kumbuka kitu kingine mtaji akosee hata kuletea la baada ya mwaka mtaji akosei. Uh, napenda kuamini ule mtaji uliopata unatakuwa utumia huko. Sana. Ingawa hujatuambia mtaji wako ulikuwa shilingi ngapi? Mtaji wako ulianza nao. Na hujatuambia kwa nini unafanya hii biashara. Umesema unapenda tunguo lakini ulianzia na mapochi. Ulikuwa unaelekea kwenye kushona nguo. Biashara nyingi ndani ya miezi sita zinakufaga. Sijui wewe unajiandaaje kabla ya miezi sita biashara yako kufa? Ah uh, naomba ni nijibu swali lako kwa sababu fortunately yani sema mbona ufanyie biashara ni kwamba ni nyumbani kwa hiyo silipi kodi Lebo yako inaitwaje? Natia Taylor, Natia Taylors. Number to me ni Natia tena. Na ni ze brand. Mbona kusikia Kevin Klein Tailoring Mart? Mbona uh -huh. kusikia Gucci Tailoring? Hapana. Sasa you need to create a brand. Kwa sisi ni special tailoring. Sisi hapana. Kumpigia kura Josephine Josephat andika neno KO 01 tuma kwenye namba 0687444555 Naido Sarafina John Okeno ninafanya biashara ya upishi wa keki Wateja wangu kwa kiasi kikubwa hapa hapa kwanza napoishi Sehemu nyingine ni Temeke ni kwamba kwa nimezoeleka na sehemu nyingine ni nina vijana kama watatu wa postendi ya kibaa meli moja na wapelekea hizo cupcake wanakuwa wanauza kwa wale wasafiri niko na ndoto kubwa za kufanya vitu vikubwa ni vile tu yani sifikii si malengo kwa sababu ule mtaji unakuwa una si mkubwa kiivyo Nimekaa Pemba kwa miaka minne. Kwa hiyo nilikuwa nikipanda boti. Naona vile ambavyo Baresa yeye anafanya. Ukiwa kwenye boti mbona una uwezo kununua keki ya shilingi 100 
cupcake shimia. Ipo keki ya 500, ameweka level tofauti tofauti. Na vile hata mkate, mkate wake. Kwa hiyo nikawa navutiwa na kile kitu kwa sababu kiko ndani ya damu kwamba napenda kupika, napenda kubeki sana kuliko maelezo. Kwa hiyo nikajikuta navutiwa lakini sasa nikifikiria nafikiria yeye anafanya vipi mpaka kauza keki yake cupcake shimia. Kwa mimi cupcake yangu nauza kwanza shimia tano. Mwenzangu yeye anauza shimia. Kwa hiyo natamani nifikie levo zake. Na uhakika nauza 500 nikiwa na sababu nyingi sana. Kwa sababu natumia umeme. Ovini yangu ni ndogo. Kwa hiyo nikiweza niki nimeweka ile nani bag tray yangu ile mara moja nikaingiza nikatoa cupcake labda 14 au 15 tu kwenye vile vibakuli vyake visufuria vyake nikija kutoa nikisoma unit za umeme kabisa unaona kilo kina kinauma kwa hiyo inanifanya ina, ina, ni nione kama na sababu kubwa ya kupata oven kubwa naona ndio sababu ya inamfanya yeye anachoma nyingi kwa wakati mmoja alafu anazitoa hata umeme wake kama anatumia umeme au kama anatumia mkaa basi an, yuko na oven zile kubwa ambazo ana uwezo wa kufanya kazi kwa ukubwa zaidi na ndio maana hata mzunguko wake hata wa, kwa kibiashara ile anavyoweka bei anavyoweka nini inakuwa kidogo inaendana na wateja sisi wengine kidogo tuna wateja nao tumekuwa wanatuacha kwa sababu unakuta wewe unafanya kitu hai kwa sababu ya ile gharama unayotumia kwa hiyo niki, kama nikishinda nita nua vifaa vyote ambavyo vinahitajika kwenye kazi yangu ili hata kazi niifanye kwa urahisi zaidi. Alafu kingine nita tafuta mtu wa kunisaidia kwa sababu nipo mwenyewe najigawa kama mama kama nini vitu vyote naweza ngafanya. Alafu kikubwa kabisa nataka nitafute ofisi. Endapo nikashinda nataka nipate ofisi hata nikipata chumba mbele nikaweka kabati zangu vizuri kwamba hapa kuna keki nyuma ukaja unaona nafanya nini yani nipate sehemu ya kupikia na sehemu ambayo ni show ya kuonyesha kama hapa kinachofanyika kitoka huku kinakuja hapa niki huyo ni Sarafina Okelo mshiriki namba mbili Tumeweza kumsikiliza na tumeona kazi yake anayoifanya. Sasa naipeleka kwa jaji namba moja, Specials aweze kutuambia maoni yake katika haya ambayo tumeweza kuyatazama kwa pamoja. Specials, karibu sana. Uh, Sarafina, sio. Mimi nimekupenda. You're very determined. That's very good. Una unaelewa unaelewa una shtoki fanya. Na pia una ile work of, uh, work of art na passion yako nayo. Nimefurahi pia kwamba una reinvest hela yako. Ile hela unayopata unaenda kwa tofauti ya kisisi ambao huwa tunachukua gela ukipata tu unaloa kigari kipata faida kidogo umeumpeleka watoto shule yani kuna ile element ya kurudisha hela kwenye biashara ili iweze kuzunguka na kukuza mtaji nzuri sana lakini sasa fokasi yako ni ndogo kwanza hii inatakiwa iwe biashara sio sasa inabidi niweze kuweza kufanya vitu vingine ili na mimi niweze nikapike nyumbani lakini pia nitengeneze keki lakini ile kidogo nikirudi niangalia watoto nioshe vyombo hapana hii inatakiwa ni biashara. Yaani it has to be clear kwamba ninafanya kazi kazi yangu ni hii. Hategemei katikati ya kazi wakati unaendelea kuna vyombo vya kuosha nyumbani. Hiyo 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 itakufanya vitu vyako vingine visiende. Moja, mbili. Ukishakuwa una vitu vingi umegawanyika kiasiko, ina maana time management yako lazima itakuwa mbovu. Lazima. Na comment moja ambayo sio nzuri sana ya mwisho anaomba ifanyie kazi. Keki unaishika na mikono miwili, si ndio? Faa zile gloves, zile nylon zile. Very important. Mm. But mbaya au nzuri. Jeff amekava sehemu nyingi ambazo mimi nilizi notice. Lakini mimi swali langu ambalo nitauliza nadhani wote mjiandae. <coughs> Una social media page, una advertise biashara yako kwenye social media. Kwenye Facebook natumia page yangu ya kawaida kutuma bado sijatengeneza kupata ile jina la biashara bado sijatengeneza sija, sija whatsapp ndo naitumia sana baada ya kupata somo juzi ndo nikasema nika sasa nataka kufanya na mimi kile ambacho nilipata somo kutokana na maelezo ya, ya mtoa msomaji wa IT Aa, na kwa jibu lako inaonekana pia hauna brand kama Josephine yani brand kwamba 
kwa yes. maendeleo kwenye Amen. biashara ni muhimu kuwa na kitu cha namna hiyo kwa sababu watengeneza keki ni wengi sana yani unatakiwa uwe na jina na unatakiwa uwe so squeeze usione watu wengi wa biashara wafanye biashara zamani wanalamika biashara imekuwa ngumu wanaanguka ni kwa sababu biashara sasa hivi ni teknolojia yani uki advertise kwenye social medias ndivyo unavyopata wateja wale wateja wakupita kusema naenda kwa sarafina kuchukua keki siku hizi wamepungua kwa hiyo hicho ni cha muhimu kwenye swala la oven nini wamesema vifaa mekuelewa maki ni mwana ile oven yako ina ingia keki moja tu yeah kwa hiyo hivyo kuna sehemu ulisema kwamba unaenda kuanunulia wateja vifaa vya birthdays vya nini mimi kwa uelewa wangu wa biashara unless kitu kina kuingizia faida usifanye favors yani hutakiwi kuchukua sehemu ya hela kwenye biashara yako ukaenda ukanunua mzigo unarudi mtu anakuambia kwamba nitakulipa kesho alafu kwa hela ambayo haikuwa kwenye budget sidhani kama hicho ni kitu kizuri sana kwenye biashara ni hayo tu kwangu mimi kumpigia kura Sarafina Okello andika neno KO 02 tuma kwenye namba 0687445555bado tupo hapa katika ukumbi huu wa Faith Music Lab hapa mikocheni na mambo yanaendelea. Twende tukatazame sasa safari ya mshiriki wetu namba tatu, anaitwa Bugingo Emmanuel. Majina yangu naitwa Bugingo Emmanuel Marwa. Mimi nahusika na kusafirisha mizigo yoyote ile ambayo sio hatari. Ninaposema sio hatari na maana inamaanisha kwamba labda document kama unayo, ai za laptop, mzigo wote ule, hata kama ni nguo, hata kama ni viatu, mimi ninasafirisha isipokuwa pesa pamoja na vitu ambavyo ni hatari. Hakuna biashara isiyokuwa na changamoto. Kila biashara ina changamoto. Biashara hii changamoto yake kubwa ni pale unapopata mzigo wa mteja na mteja labda unakuta mzigo wake ni wa haraka. Alafu ukakoa kwa sababu tunatumia vyombo vya moto. Kuna mizigo inayotumia kwa njia ya ndege, lakini kuna mizigo mingine inanibidi nitumie kwa magari ya magazeti, lakini kuna mizigo mingine inabidi nitumie marori, lakini vile vile kuna mizigo mingine inabidi nitumie mabasi. Kwa hivyo vyote ni vyombo vya moto. Sasa yawezekana hivyo vyombo vyote vikaridika njiani au vikakamatwa. Kwa hiyo mizigo unapochelewa pia ni changamoto kwa mteja. Mteja anaweza kuwa akafoka au kuuliza. Wateja wengine ni waelewa lakini wengine Uh, anaangalia jinsi ulivyomwambia wewe kwamba mzigo wako utafika on time labda ni siku moja au siku hiyo hiyo bado sijaanza kutoka nje ya nchi kwa hapa mikoa yote mimi ninaenda mikoa yote ya Tanzania ninafika kwa hiyo napeleka mizigo sehemu yoyote ile nafika endapo Mwenyezi Mungu akinisaidia nitapata hii pesa ambayo ni milioni kumi uh, lengo langu la kwanza ninahitaji niweze kuwa na ofisi lakini lengo langu la pili nahitaji niweze kuwa na usafiri nikimaanisha kwa kwa usafiri wa, wa awali nipate pikipiki kwa sababu hii kazi yangu ni, ni service inatakiwa nifikie mteja kwa wakati mwafaka kwa hiyo unapopata pia pikipiki uh, ni rahisi kumfikia mteja ingawa nina malengo mengi lakini kwanza nianze na hili lengo la kwanza kwamba nipate ofisi lakini vile vile nipate usafiri lakini lengo kubwa siwezi kuifanya hivi vyote lazima niweze kumalizia usajili wangu ni kamilishe usajili ili niweze kuwa mfanya biashara sasa nilie kamilika Una set vipi bei yako? Uh, bei yangu mimi inategemea pia na uzito. Asilimia kubwa na lili na uzito. Ingawa pia naangalia na uthamani wa kitu. Lakini kwa hii mizigo mingine kama stationery na lili na uzito. Na unapoangalia unapoangalia uzito wa kilo moja na <coughs> unaangalia cost unayochajiwa na actual courier, sio? Yeah. Sababu so the agent, sio? Ndio. Yeah. Kwa hiyo unaangalia bei ya huyu mwingine. Yeah. Changamoto ya mzigo kutofika una, una handle vipi? Changamoto ya mzigo kutokufika Uh, kila kitu kwa sababu biashara yangu naendana na ukweli ni vema kumweleza mteja kama ninaona mbeleni mzigo unaweza kuleta shida ya kutokufika kulingana na usafiri nina wasiliana na mteja mapema ili kumweleza aweze kujipanga kwamba huu mzigo utachelewa na ninampa uh, muda wake kwamba huu mzigo labda utafika siku fulani au muda fulani ndio una, una, una upa muda mrefu kuliko si ndio yeah una insurance As- insurance sina ndio nimeanza biashara yangu ingawa ina miaka miwili pamoja ya kwamba nilifanya usajili wa awali na ni tayari nimeshasajili blela na nilipata jina nalotumia kwenye kwenye ni muhimu kuwa na insurance kwenye mzigo mzigo unapokupotea wale watu wa insurance wanaweza kukava kirahisi sasa mara nyingi mizigo 
Mimi nasafiri nasafiri sana mizigo sana yani. Sana in fact nafanya hicho ninachokifanya nataka nikifanye China na Tanzania. Na nasafirisha mizigo pamoja tutakuja tunasafirisha mizigo na vitu vingine vingi. Lakini hakuna kitu cha msingi changamoto kubwa kama insurance sababu kuna vitu vinaharibika njiani. Juzi nilituma mzigo mashine mahali Mwanza nikapotea vichwa viwili vya mashine. Yule yule shipa hakuweza kunilipa sababu hakuwa na insurance. Kwa ni muhimu sana uwe na insurance moja. Mbili una unapataji wateja wako. Wateja wako kuwapata kama nilivyosema kwenye maelezo yangu asilimia kubwa wanatumia simu. Na nafanya matangazo pia. Kwa hiyo mteja anaweza kaona tangazo langu. Matangazo nafanya wapi? Na nina account pia Facebook kwa mbili na jina langu kabisa la kampuni lakini pia kwenye account yangu ya kawaida ya Facebook pia na weka matangazo lakini pia kwenye Instagram ingawa sijafungua jina la kampuni lakini natumia jina la kawaida kwa huna account ya biashara Instagram ndio account ya biashara Facebook jitahidi uzilink hizi mbili ili uweze kufanya kazi pamoja sawa una kwa hiyo unapataje wateja wapi kwa hiyo ni wateja wale wale ulionao kila siku pana kama nilivyosema kwamba ninafanya matangazo lakini pia kuna watu wananifahamu kwamba nafanya hii kazi lakini pia natembelea wateja na nina tayari kama ukiangalia nimeshatoa zile business card ninapoingia kwenye duka la mtu labda spare za magari au ofisi au ninapopeleka mzigo wa mteja ninamwachia ile business card na kufanya marketing pale kwa hiyo huendi huna muda ambao unasema na sasa nenda kutafuta wateja kwa mfano Unaonaga hao wale watu wa promotion wanaotoka natoka hapa nenda same fund jamani mimi nafanya A B C D mimi nafanya A B C D bila kuwa umepeleka package ya mteja moja mbili kwa nini umechagua Lake Zone peke yake Sio Lake Zone nimesema napeleka sehemu zote Tanzania isipokuwa tu nje ndio sijaanza kutoka lakini sehemu gani ambayo unapeleka zaidi ukiangalia soko lako kubwa wateja wako wengi wako sehemu gani Lake Zone yeah Kwa nini Lake Zone uh, sijajua lakini asilimia kubwa Mwanza mizigo inatoka sana. Ingawa na Mbeya pia ninaenda lakini asilimia kubwa Mwanza. Na ndio wateja nilio nao Finka nafanya nao kwenda Lake Zone. Na pia Sanlam nafanya nao kwenda Lake Zone pamoja na Mbeya na Arusha. Mm. Means gani natumia magari ya magazeti? Uh, kuna kuna mizigo ambayo natumia magari ya magazeti, kuna mizigo ambayo natumia mabasi na kuna mizigo ambayo natumia usafiri wa ndege. Mimi kama mteja um, gari imepata ajali. Mzigo wangu umeharibika what do we do? Namshukuru Mungu haijao kutokea ingawa tuseme tuseme Mungu ayupo imetokea. Ya, yeah. ikitokea tunasema kwamba wewe ni ajali kazini kwa sababu unapofanya biashara mjasiriamali lazima ujue kuna hasara na kuna faida. Kwa hizo ni changamoto. Kwa hiyo nimekupa mzigo let's say TV ya nchi 80. Gari imepata ajali. Unarudishia TV nchi 85. Kwa vyovyote vile kwa sababu ndio hasara yenyewe lazima nilipe. Kumpigia kura Bugingo Emmanuel andika neno KO 03 tuma kwenye namba 0687444555 um, kwa majina naitwa Niko Walter ni mtanzania um, biashara yangu um, kwa sasa hivi mimi ninauza chakula na vinywaji nina restaurant ambayo ndo hii hapa ambayo ni walking lakini at the same time nafanya na delivery ya chakula kwa hiyo watu wanapiga simu tunawasambazia hadi manyumbani kwao kitu cha kwanza nataka niwe na jiko ambalo liko kwenye standard ambazo zinatakiwa ili mimi kuweza kulisha mass wanaita mass catering um, watu wa TFDA kwa hiyo nikiweza kuwa na jiko zuri ambalo tukiongelea jiko zuri tunasema kwamba jiko lazima liwe fully tiled lazima kuwe na hewa lazima kuwe na um, sehemu ya kuoshea vyombo kitu cha pili kabisa ni choo eneo langu ambalo mimi nipo hapa kidogo kuna maji na wakati mimi nafungua biashara yangu nilishindwa kufanya proper drainage system ya ya choo kwa tulifanya kitu ambacho kiko very tempo, yani temporary upande wa tatu stock yani ukiangalia baa yangu inaongea Yaani ikitokea hapa nimepata ule uteja wa watu 30 hivi kwa mpigo. Yaani huwa anachechemea, wanakujaga, yani nachechemea kwa kwa maana kwamba piki boda boda wangu lazima akimbie kila dakika tano kwenda dukani. Kwa unauza unarudishia, unauza unarudishia. Ambacho unaweza kaona kwa size labda ni boda boda yako umi, labda mafuta lakini kwa ule muda mrefu inaumiza na hata ile service ya mteja inapungua kwa sababu sometimes wakuta bia mpaka ipate baridi kaja kasha gairi kasha ondoka Nimenahisi kama haujafanya haujafanya branding kwenye biashara yako. Um, nimefanya branding naitwa Lemon Grass. 
Raymond Gua. Yeah. Alafu unaitangaza kwenye social media sana tu. Sana. Basi wewe uko vizuri. Very active, niko very active kila siku, kila dakika. Basi uko vizuri. Alafu umesema unahitaji jiko lingine, jiko lenye ubora ubora zaidi. Na kuna sehemu niliona uko na mika post toilet yako, ulitengeneza sehemu yenye maji uli ilijengwa sehemu ina maji kwa umeshindwa kutengeneza drainage system nzuri. Kwa hiyo what's the plan tukikukabidhi hizo milioni kumi? Well, kwanza kabisa kama nilivyosema uh, changamoto la jiko nataka nikue kutoka level ambayo nipo. Kwa sasa hivi um, kitchen yangu kwa mfano kama pizza oven sijaweza kuwa na pizza oven kubwa. Ilhali wakati sasa hivi nilianza nauza pizza moja kwa siku nilikuwa nauzia watu manyumbani tu marafiki. Sasa hivi naenda hata pizza 20 kwa siku. Sasa nataka nikupe imagination kwamba nina pizza 20 za kupika afu pizza oven yangu kwa walio nitembelewa waliona inaingiza pizza moja moja. Kwa hiyo nahitaji commercial pizza oven nimeshafika hiyo level. Wakati mwingine nakuwa forced kupika kwenye jiko la mkaa ambalo mmeliona hapo kwenye picha ili kuweza kuingiza at least pizza 10 tano ili kuweza kuwafikia watu kwa wakati. Kwa hiyo hilo ni changamoto la kwanza. Um, apart from that kuna standards ambazo zimekuwa set na TFDA kwa watu ambao wanafanya catering na mass catering. Um, wanatuhitaji kwamba tuwe na um, of nani jiko ambalo linaweza kuwa na tiles. Yaani kuna vitu ambavyo wameviweka kama standards ambazo mimi kusema la ukweli ni mpaka leo sijapata certificate ya TFDA. Na nikitaka kwenda level ya pili na kutaka kufanya delivery ambayo iko kwenye level zao pia wanahitaji uwe na pikipiki ambayo inaweza kubeba chakula kadri ya uwezo inavyotakiwa nimesha attend seminars nyingi sana za TFDA. Lakini mpaka leo certificate yangu haijaweza kutoka sababu sijafikia hiyo level. So how much eh, gharama zangu kwa mwezi ni shilingi ngapi? Eh gharama zangu kwa mwezi kwa sasa hivi zinaweza pamoja na vinywaji na chakula zinaweza zigote katika milioni tano mpaka sita. So milioni tano mpaka sita. this is mm. your cost per month. Sio? Yeah. Okay. Then <coughs> unafanya biashara nzuri kwa sababu unatajia sana unaweza kupika pizza mtaani. Nzuri sana. Asante. Uh, Siajua jiko lenye ubora nilipe ambalo umesema nitakuwa leo na ties which is fine. Pizza moja ni shilingi Pizza moja inategemea kwa mfano kama ya kuku ni shilingi 13. 13. Uh, kwenye 13 gharama zako ni shilingi ngapi? Direct. Kwenye pizza moja ni 7000 mpaka 6000. Direct costs, ndio? Ndio. 6000 na maana una direct profit ya 7000, ndio? Ndio. Kwa siku unauza pizza pizza 20, pizza 20, ndio? Ndio, kati ya 20 mpaka 20. Kwa una una kwa na 40 kila siku, sio? Ndio. 140 kwa siku kumi ni milioni moja na laki nne. Si ndio? Kwa siku 30 ni milioni tano na laki mbili. Milioni tano na laki mbili. Tano na laki mbili, si ndio? Garama zako kwa mwezi ni milioni tano. Approximately milioni tano. Milioni sita, si ndio? Mm. Ina maana unapata una asara kila siku, kila mwezi. Nina vitu vigini, sio pizza. Ok, ni mwono na stock nzuri sana ya pombe. Sio nzuri kivyo. Hei, na pombe za ina nyingi sana ni mwezi yono. <laughs> Mauzo yako ni shinga? Au... Mm. Uh, Pombe sio sana inaweza carry anything from laki moja kuna siku paka laki nane, laki milioni moja, laki mbili nikiwa na event kwa hiyo kwa kwenye pizza unaohakika wa mauzo ya 5.2 million a month sio sawa this is 50 million kwa mwezi kwa una, una faida ya ngapi una faida ya milioni hamsini kwa miezi kumi. kuiangalia hivyo so this, this is just these are just quick books una, mm. una, una faida ya milioni hamsini na mbili kwa kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 10 si ndio naanza kwa pizza wow <laughs> kwa hiyo uh, hivi vitu vingine napenda kuamini zile zile nini zinaitwa zile um, overheads overheads zinakubeba sio vinywaji na vitu vina namna hiyo sio chips 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 kuku, kuku. okay kwa hiyo nahitaji sana nahitaji sana urudi kwenye vitabu vyako sasa clearly uelewe chochote nilichosema. Nahitaji urudi kwenye vitabu vyako. Angalia cost zako ni zipi? Faida yako ni ipi? Na faida yako i include i include wewe kama cost kwenye biashara. I include wewe mshahara wako kama cost kwenye biashara. Sio kuna mchango wa kitchen part. Hebu chukua laki moja hapo dada ameuza shilingi ngapi? No 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 no, haifanyi hivyo. You need to have a salary. Na lazima uangalie gharama zako ni shilingi ngapi. Very important. Alafu kwenye jiko la pizza na uhakika mimi na uhakika kwa faida unayoipata you can still reinvest 
hela yako. Hii milioni kumi unaipata ukafanyia vitu vingine vya kuibadilisha ile biashara. Lakini ukiniambia unashindwa kununua jiu kwa sababu ya ha, nini? Upati hauna tunatafuta milioni kumi tununulie jiko. Mimi nadhani you can still get the jiko before getting the 10 million. Hii milioni kumi sasa tuanze kuangalia kutengeneza choo kizuri na vitu vingine. Uh, office nimeipenda nzuri and the good thing is that you already doing vitu vingi kwenye kwenye social media. Uh, ah page yako ni very active ambacho ni kitu kizuri kwa sababu ni product na user ni tofauti sana. Product na user ni high end. Ni, ni kitu ambacho yani mtu akwambia tu anataka kunulia pizza brother yani ile eh? amekuelewa amekuheshimu umeelewa yeah. eh? Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri ni biashara ambayo ina potential ya kukua. Kumpigia kura Nicole Walter andika neno KO 04 tuma kwenye namba 0687 4545. Mimi naitwa Sadik Zidi Hasani na hapa nipo kijiweni kwangu kijiwe cha boda boda. Kisema matatizo Amna kazi ambayo ina changamoto. Lakini changamoto hii pikipiki waga ni ndogo. Ni askari tu barabarani. Na ukishekamilisha hii, basi askari atakugusa na mtu yote atakaye kugusa. Ila kama chombo hajatimia ina vibali, basi kazi tutaiona ngumu kwa sababu hapa na hapa mali umekamatwa, mali unatoa, mali hivi. Lakini kama wewe delevo umehakika una leseni, chombo imekamilika, basi ona hesabia faida. Awe sabia sala hata siku moja. Endapo nitashinda milioni kumi kitu cha kwanza kabisa nitaongeza kwanza pikipiki mbili ili ziendelee kuniingizia kipato kwa sababu pikipiki moja kwa siku ni 7000 kwa siku kama ni 7000 kwa wiki wala ni 50 kwa hiyo endapo kama nitakuwa na pikipiki mbili na kwangu ni tatu tayari nitakuwa na kwa wiki naingiza naingiza kwa wiki itakuwa naingiza maximum laki na nusu na maana mimi matumizi na nini na nini lakini mimi kwangu kwa wiki tuseme nimeweka upande wangu wa 50 na kwa wale adereva wangu wa 50 sasa na maana kwa wiki nimeingiza laki na nusu umeona kwa mwezi ina maana nitakuwa nshaingiza laki na nusu mara nne kidogo nitakuwa nimepiga hatua umeona piki piki mbili waga ni milioni tuweke maximum milioni tano milioni tano leo baki nitafulia nitatumia milioni mbili nitamfungulia mke wangu biashara ambao atajiingizia mwenye kipato asiwe ananigusa kwenye nini kwenye biashara yangu nyingine sitaki bwana sijui leo anataka nini nini kila kitu atamaliza mwenyewe Salik naam una miaka mingapi 30 30 na mke ndio wangabe na mke mmoja na watoto watatu mke mmoja na watoto watatu unajilipa mshahara najilipa shilingi ngapi kwa mwezi laki mbili. kwa nini laki mbili? nimejiwekea maximum kwa sababu pikipiki ya kwangu kwa siku kama labda nitaingiza labda 1500 ama 1300 kwa hiyo mimi nimejiwekea kwa kila siku najifadhia 10000 kiwango chako cha chini cha mauzo kwa cha cha mauzo ni mauzo si kwa siku, kwa siku ni shilingi ngapi? 2025. 2025, mm. si ndio? Na maana kwa mwezi ni 7.5, sio? Ndio. 7.5. Unajilipa shilingi mm. ngapi? 2. Kwa hiyo 5.5 na nusu na save, si ndio? Ndio. Umeanza kufanya biashara hii? Na miaka miwili. Na miaka miwili. Mm. Kwa hiyo kwa miezi kumi iliyopita una milioni 5 na nusu benki? Sina milioni ta, sina milioni 5 benki ila kwa sababu mwanzo niliingia mkataba na pikipiki ya mtu. Eh. Tipo nilipo uzele pikipiki. Mkataba umeleza lini? Nilimaliza mwaka jana. Mwezi wa ngapi? Ikuwa mwezi wa 12. Mwezi wa 12. Eh. Kwa hiyo kwenye miezi nane iliyopita una milioni 4. Kuanzia liko maiza mkataba au kabla? Kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 2018. Sina milioni 4 ila baada ya kumaliza mkataba nikauza pikipiki. Kwa hiyo ulikuwa usave hela. Si kila siku unaweza unaohakika una, una, una shilingi 25 na kuna siku unazopata 550 mimi naongelea shilingi 25 kile kiwango cha chini kabisa ambacho kwa siku kwa mwezi ni 7.5 sio ndio laki 7.5 wewe mshahara wako ni 200 sio ndio mafuta ni shilingi ngapi mafuta 
na unaangalia na kati yenyewe kama kati ipo kiwango cha juu kabisa cha mafuta ni shilingi 7 7 si ndio kwa hiyo 7 na kwenye fishina tano ukitoa inabaki 1018 1018 ukitoa 1000 ya kwako ya siku uliyoiweka si ndio unabakiwa na shilingi ngapi 1800 si ndio 1800 kwa siku 30 ni milioni 2 na 400 si ndio milioni 2 na 400 kwa miezi sita ni kama milioni 14 na 200 na na 40 kwa mwezi kwa miezi sita ni shilingi milioni 1 na 400 si ndio kwa hiyo kwa mwezi una uwezo wa kusave hela hii sio ndio kwa mwezi unaweza kusafiri laki mbili na 40 sio laki mbili imejeka maximum laki mbili sasa kuna mambo mengine yanayotokea kuna kwa hiyo maximum kwa mwezi laki mbili na tisema kwa hiyo faida yako unayo si ndio eh mpango wako wewe kwenye faida ni mpango wangu kwenye faida endapo nitameki ama nitahifadhi zile hela nitafikia labda kuongeza chombo kingine kwa sasa hivi una chombo kimoja si ndio sasa hivi na pikipiki moja kwa hiyo ukipewa milioni 10 unaifanya nini nitakapopewa milioni kumi, nitaongeza pikipiki nyingine mbili pikipiki moja ni shilingi ngapi milioni mbili na nusu milioni mbili na nusu hiyo ni boxa sio ndio milioni mbili na nusu kwa pikipiki mbili ni milioni tano milioni tano milioni tano nyingine tutaifanya nini milioni tano, nitamfungulia mke wangu duka ambao ataipatia mahitaji yeye mwenyewe mahitaji madogo madogo duka la nini la chakula nafaka yani unga mahindi na kadhalika vifaa vya pikipiki vinauzwaje vifaa vinatofautiana vifaa vipuli hivi eh vinatofautiana kwa mfano ungulie mke wako duka duka la vipuli vya pikipiki kwa sababu ni biashara ambayo moja kwa moja inakusaidia kwenye biashara unayofanya sio watu baya endapo nitaipata hiyo hela kwa sababu ukiniambia utamfungulia duka la duka la mchele sabuni nadhani ukitoka kwenye unaishi wapi Manzese unaishi Manzese mm. hakuna sehemu na maduka mengi ya mahitaji kuliko Manzese kwa hiyo utapeleka duka lako pale pale Manzese la mahitaji kwa nini usifungue biashara ambayo ina ina, ina link na unachokifanya wewe sisi sisi nakupa mfano rais sana kutoka kwangu kwa mimi mimi na ofisi ya, ya ushonaji ambayo na staff wa kutosha na mashine za kutosha lakini pembeni na duka la mashine za ushonaji pembeni na, du, na duka la vitambaa vya ushonaji pembeni na ofisi ya dry cleaner kwa ajili ya nguo za nguo tunazozishona na wateja na washonea kama umegundua hizi biashara zote zina link pamoja kwa hiyo kwako wewe ukiniambia utaenda hiyo milioni tano ambayo nyingine na bakio tunako kumuzia <laughs> biashara ya nyanya tutakuwa tunataniana kwa ushauri hiyo hiyo milioni tano iliyobaki nenda katafute wewe kujua kwamba na changamoto atakayofanya kati ya changamoto atakazompatia yeye inahitaji aje aje tuambie mtaji huo milioni tano inabakia itamsaidia vipi kwenye kufungua duka la vifaa vya au vipuli vya pikipiki ili uweze kuikuza biashara yako na mke wako aweze kufanya kazi ambayo ina link wewe pamoja ili muweze kutengeneza biashara ambayo ina hiyo sababu sitaki sitaki kuambia kwamba brother utakuwa na page Instagram wala <laughs> sitaki kufikiria kama unakuwa unachana na hiyo napenda kuamini utaanzia hapo kuendelea sawa sawa um mina nianze na mazuri labda niseme kwanza nadhani na kwamba una mtazamo chanya na maisha i think ni kitu ni kitu ambacho kizuri sana hata mtu anapokuwa anakusikiliza maana umeona watu wanakutania sana pa chuma chuma ni mimi kwamba mtu ukiongea tu mkumbuka tunazozungumza na una mara nyingi unakuwa na mtazamo chanya unaambukiza na ile kitu unaambukiza na watu wanaozunguka it's, it's very nice pia napenda idea yako kwamba unapofikiria kwamba biashara yako itakuwa kiasi gani kwamba nitaongeza hiki nitaongeza hiki nitaongeza hiki japokuwa challenge ulizopewa na na Jeff inakuwa ina ufikirie kwa mtazamo tofauti sasa kwamba kama unachohitaji ni vyombo vingine viwili pesa yako utaifanyia kitu gani si ndio lakini namna pia jinsi ya kugawanya pesa yako kwa sababu nikwambie shilingi shina tano kwa siku ni sana mshahara wa mtu ambaye anafanya ofisini ambaye amesoma ana masters ana ongelo miwazidi mbali sana kwa tukuna namna fana ambayo inabidi ujue jinsi ya kuji ya kuigawanya pesa yako vizuri Uh, kitu kingine ambacho nimekiona ambacho kinahitaji uh, uboreshaji na nadhani labda kikubwa ilikuwa ni hilo tu la jinsi ya kuya ya kuya utakapo tumia kama ukipewa milioni 10 kwa sababu utaigawanya vipi anaendelea kwa kwangu kumpigia kura sadika san andika neno KO05 tuma kwenye namba 0687445555 Naitwa Ruben Aaron Waya. Nafanya mradi wa maji ambao nimechimba kisima na kusupply maji kwenye familia za watu. Na mingine nauza hapo hapo ndipo chimba kisima 
kwa ndoo moja alita 20 shilingi 50 mradi upo gongola mboto majoe maeneo ya chuo rada nitakaposhinda nitaoboresha mradi namna ya kwanza kuna vipeperushi ambavyo nitaviunda na wale watu ambao wanalipa bili za maji kila mwisho wa mwezi ambao wako sabini tawasambazazia vipeperushi sabini Venye nembo ya finka na account number ya finka wao watakuwa nalipa kwa njia ya simu na wakilipa kwa njia ya simu mimi kwa sababu nimejiunga na finka mobile nitakuwa napata kwenye simu kwamba hela imeingia shilingi 10000 maji kwa hiyo mtu atanipa taarifa nimeshalipa kwa hiyo na mimi nitakuwa nimeshaiona na yule mtu atakuwa ameitambua finka pasipo mimi tayari kupitia mimi atakuwa naye ameitambua finka lazima atajiuliza kwenye kichwa hii finka ni kitu gani? Kwa nini huyu tunalipia huko? Kwa hiyo naye ataitafuta finka. Kwa hiyo bali na mimi na yeye atakuwa ameifikia finka na finka imemfikia yeye. Kwa hiyo itakuwa tayari ni shatengeleza channel. Nikipata hiyo milioni kumi ya kuza ofisi, nitaweza kuwafikia wateja kwa namna moja au mbili. Na kwanza lazima sehemu ambayo natoa maji yaani maji yanapotoka lazima nijenge stand nyingine na kuweka tanki la lita 1000 kuongeza ili idadi ya lita za ujazo ziwe 1025 mtasambaza pipe za kuongeza eneo la kuwafikia wateja uh, Ruben kwanza niseme kwamba biashara yako ni biashara moja ambayo ni niseme ni tumeni labda ni ya kijanja kwa maana kwamba ni biashara ambayo mtu hawezi kuikwepa. Maji 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 kitu ambacho kikwepeki usipo yaoga au tayanywa au tapikia. Upo hongera kwa ajili hiyo. Ni mradi ambao watu wengi hawakuamini au kwamba bwana kitu cha kuvutia sana. Kwa nisema hongera. Ah uh, kitu kingine ambacho kinahitaji improvement kutokana na nichoona ni kwamba uh, kuna haja kwamba kama moja vitu ambavyo utabidi ufanye utapata pesa hii ni kuboresha pia mazingira ya usafi. Unajua Uh, maji ni kitu ambacho watu tunakitumia na of course uh, kwa ni sijui sijui yanafaa kwa matumizi gani lakini labda ile kwamba uinvest pia kwenye kwenye usafi wa maji ni labda na mazingira pia treatment ya yeah. you know, treatment ilo anza kawa la kwanza lakini pili lakini pili na labda na pesa yako pia ingize katika vitu ambavyo vitakusaidia kuwafikia watu wengi zaidi kuliko vitu ambavyo vitakuwa labda havina havina ma, mashiko ya, ya muda mrefu sijui kama na, na, na ni kwamba kitu kama mabomba ya video ya pump usijue pesa yako nitakuifanyia nini lakini mpango wa pesa yako inabidi usaidie kuwafikia watu wengi zaidi nadhani pia ni mradi ambao unaweza kuwa na maana kwa watu wengi sana ambao wana huduma hiyo nikuulize kitu mtalikuwa kuna nyumba ngapi sasa hivi kuna nyumba zaidi ya 400 kuna nyumba zaidi ya 400 ni watu wangapi wa kwenye network yako ya maji 72 sabina mbili mwafungia mabomba kila kitu sio wote wafungia mabomba na umewekea mita sio umewekea mita kwa uh, unit moja ni shilingi ngapi shilingi 2000 unit moja ni shilingi 2000 ambayo ni lita 1000 sio lita 1000 uh, una nyumba 74 si ndio 72 72 mm. kuna nyumba 400 mtaani sio nyumba 400 kwa nini uweze kupata kupata angalau nyumba 100 ah uh, eneo nilopo mazingira yake kidogo kuna miinuko na mabonde kwa hiyo nimewafikia wa 72 ambao walioko kwenye tambarare kwanza. Kwa hiyo tambarare ina nyumba 72 tu. Ina nyumba 72 ambao wako karibu. Kuwafikia wengine inabidi nivuke bonde. Ah, pa, ina maana utakuwa pump kubwa zaidi. Eh ndio maana nilitaka nipate na pressure pump. Na <coughs> kila nyumba nakulipa shilingi ngapi kwa mwezi? Kwa siku kwa mwezi. Wasta ni shilingi 10,000. Wasta ni shilingi 10,000 kwa mwezi. Ina maana natumia kama unit 5, si ndio? Ndio. Sio? Yes. Ina maana kuna kama laki saba na 720 ndio una uhaka nayo kila mwezi kila mwezi kwa mwezi that's good na umeme unalipia shilingi laki moja na 1080 umeme kwa hiyo laki moja na 1080 nimependa kwa sababu unafahamu namba zako vizuri yani unazielewa haraka na unazi 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 unazielezea bila bila tabu shida yangu mimi ni moja tu plan yako ni nini plan yangu ni kuwafikia watu wengi zaidi. Watu wengi zaidi. Ukiwa na target ya watu wangapi? Nikiwa na target ya watu 200. Watu 200. Mm. Target ya watu 200 inamaanisha utakuwa unauza angalau milioni ngapi kwa mwezi? Milioni 2, sio? Eh, itaenda milioni 2. Itafika milioni 2 kwa mwezi, sio? 
ikifika milioni mbili kwa mwezi na mwaka tutakuwa tunaongelea milioni 24 kwa mwaka na kwa sababu hiyo ni revenue na maana pia itasaidia sana kuja kupunguza gharama zako kwa sababu unapokuwa na production kubwa inamaanisha gharama zako za uzalishaji pia zinashuka Uh, una mpango wa kutengeneza hiki chimbo mita 80 shilingi ngapi mlichi ulichim milioni 4 milioni 4 mita 80 na je yeah. ilikuwa mwaka gani 2013 au 2015 2014 kichimba kichimbo kimeanza kuoperate lini 2015 2015 kwa kutumia generator kutumia generator je fedha yako imerudi ile itumie ah uh, kwa sababu nyingine naingiza kwenye mradi kwa sababu mabomba supply no, na tanki zilipasuka nikimaanisha ni, ni kurudi na maanisha je umeweza ku break even kufikia cost zako pamoja cost zako zimelingana na mapato. na mapato kwa sasa hivi zimelingana kwa tayari umesha break even Naitwa Agata Joseph Nyaki nafanya biashara ya chakula Ah uh, biashara yangu ya chakula nilianza kama miaka tuseme miwili na nusu iliyopita. Lakini kwa mwanzo kabisa nilikuwa uh, na kufanya kazi ya chips. Maki wateja wetu wengi tunategemea hapo hospitali. Kuna hospitali hii na hii hapa kidogo ya meni. Lakini zote ziko same moja. Kwa wateja wapo wa nje nao wapo. Mm. Lakini sasa sasa hivi tunashindwa kutokana na Yaani tunashindwa kuweka vitu vingi kwa mfano kama maji, soda, hatuna friji na hata tukiwa nayo hatuna pa kuiweka kama unavyoona changamoto ya banda letu hapo. Nikifanikiwa kushinda milioni kumi, na kuza ofisi na finka. Ah kabisa kwa kweli ni kutengeneza mazingira mazuri kidogo. Ta manake mwenye, mwenye ile eneo ametupa eneo kabisa kama mkiweza mkiwa na mtaji muda wote tutawapa sehemu nzuri ya kutengeneza na wateja wote wa hospitali watakuwa wa kwetu yani watakuwa wanategemea kwa hiyo tutakuja na vitu tofauti tofauti kwa mfano kama nilivyokuambia chakula sio wali na ugali tu au na ndizi na nini tutatengeneza kuna chapati na na, 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 na samaki chapati labda na roast flani ya nyama na nini yani tubadilisha kidogo mfumo wa kula kuna vitu vya kienyeji kama michemsho ya kuku wa kienyeji vitu kama hivyo kwa hiyo kutokuwa na vitu tofauti tofauti kidogo na wengine yani ningependa kuwa kwenye kiafya zaidi ngeta mambo Nimeangalia biashara yako. Ndiyo. Lakini naona changamoto zako kama nyingi sana. Ni kweli. Sehemu ya kwanza ni sakafu. Unajua unapika chakula. Kwa at least unahitaji sakafu yani ambayo sio rahisi vijidudu labda kulukia chakula na kitu cha namna hiyo. Kwa ufanye marekebisho hata kama wakikunyima milioni kumi. Ni lazima uhangaike ufanye improvement. Kingine sijiona eneo la kuosha viombo kwenye ofisi yako. Alafu je, kikubwa unatangaza kwenye social medias. Sasa biashara siku hizi naudi kule kule story yangu ni social medias. Ukita ukipewa yellow ndo fani. Nataka ku kuboresha kwanza lile eneo papa eh lazima uboreshe lile eneo au au fanye biashara modern ya chakula ah uh, yani lengo le, langu ilikuwa ni kwenye kuboresha lile eneo angalia kinachomzunguka maana ni angalia mazingira nayo kuzunguka unaweza ukaenda ukajenga ukajenga uka, ukaboresha kitu ambacho kwenye lile eneo kikao hakina thamani au ukachukua ile hela ukatengeneza kitu chenye thamani ukaangalia ukatumia hata nyumbani kwako ukaweka majiko ya maana ukapika chakula ukawa unakitangaza unakiuza una unakipelekea hata wale watu walioko pale pale bado ukaendelea ku leverage na kwa sababu tayari pale unajulikana eh ndio maana tuko tunasema tunaboresha mazingira kwanza kisha kuwa mazuri wateja wetu tu, mara nyingi pale tunawapelekea sio wanakaa pale wachache sana kama unawapelekea mm. kwa sio lazima wewe pale So lazima niwe pale kivipi. Yaani sio lazima uwe na na, na, na ah, okay. 
uwe mzuri sana. sana. Target pia ni wale wa hospitali. Wale wa hospitali. Yeah. Kwa hiyo pia pale unaweza ukatengeneza tukisehemu kidogo tu eh, hey. kama kiduka eh. ambako ukamwambia jamani chakula kiko hapo kwa eh, hey. sababu watu wanajakachukua pale sasa. Yeah, tunawapelekea kwenye odi nini? Ah, Kwa sababu maduka na tenda nyingine tutakuwa tunatafuta nje ya pale sasa. Nje ya pale. Mm. Kumpigia kura Agata Joseph andika neno KO 07 tuma kwenye namba 0687445555 Naitwa Tausi Said Alfani nafanya biashara ya genge katika soko la Geza Ulole Bombom Kiwalani. Mfano kama biashara ya nyanya, vitunguu, karoti, hoho, vitu kama hivi nachukua katika soko la Ilala. Mfano kama nazi nasafiri kwenda mafia kisiwani. Mfano kama dagaa la Zanzibar pia na chukua huko huko mafia. Kwa kweli mimi nilivyoanza nilianza na msingi mdogo sana. Nilikuwa na shilingi elfu tisini, alafu istoshe nilikuwa mgeni katika jiji hili. Na hapo nipo nilipuamua kutafuta biashara ya kufanya. Lakini kutokana na biashara yangu ya nazi, nilifanya miaka ya nyuma, ndo biashara nilokuwa nimezoea. Changamoto za biashara, nitaanza upande wa nyanya. Manake nyanya sa zingine hazistamili. Unaweza ukaona biashara ikaangumu siku mbili siku tatu nyanya inazidi kuoza. Vile vile na upande wa karoti na hoho havihitaji siku nyingi kutokana na jua. Hizi zinavyopigwa jua kidogo kama mnavyoziona zinakuwa zinakauka. Upande wa nazi pia vile vile unaweza siku zingine ukapata nazi sokavu sana, ukapata ile nazi ambayo haijakomaa vizuri. Kama biashara ngumu pia nazi inaoza. Hizo ndizo changamoto za biashara. Nilipata hasara karibia laki nane. Tufu. Lakini nilimshukuru Mungu kwa sababu pia ni changamoto za maisha. Siku kata tamaa. Niliendelea na kazi yangu na mpaka sasa hivi naendelea na kazi yangu. Siku niliyofurahi zaidi kuna siku vile vile nilitoka mafia na mzigo mzuri tu. Bahati nzuri nimefika sokoni siku kuta kuna nazi nyingi. Nikilijikuta niko peke yangu. Kwa kweli nilikuwa na mzigo mzuri na siku za siku nyingi nilitumia siku mbili tu nilikuwa na nazi 2500. Na nilizimaliza ndani ya siku mbili nikapata langu safi na niliweza kusafiri tena. Mimi endapo nitakapoipata hiyo milioni kumi, nitaongeza biashara yangu, nitatanua biashara yangu, nitakuza biashara yangu. Nita nitatafuta flemu, nitanunua freezer kwa ajili ya kuweka hapo zangu asiharibike na ngisi. Ehe, vile vile nitatafuta soko zaidi ya hili kwa ajili ya kuuza dagaa Zanzibar, dagaa kutoka Kigoma, dagaa kutoka Bukoba. Uh, biashara yako kufanya kwa muda gani? Miaka miwili. Miaka miwili. Mm. Na umesema kama unasafiri kwenda mafia huo na wewe unachukua nazi pekee. Na na baadaye ukaamua changanya biashara kwa kuweka nyanya, karoti na vitu namna hiyo. Mimi vingine natumaini kama unapinulia hapa hapa da. Ndio. Na unapokuwa unasafiri kwenda kuchukua nazi mafia, gharama gani ambazo unakuwa unazipitia ukiachana na kama kwenda kununua mzigo wenyewe? Kuna nauli ya mwenyewe ninavyoenda, pia kuna nauli ya mimi ninavyorudi na mzigo. Na sio 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 kama ni bei na gharama ya kwenda wewe na kwenda kusafisha mzigo. Haililingani na sawa na gharama ya kununua mzigo da. Hapana. Haililingani. Haililingani. Unatengeneza faida tofauti ya bei unanunulia mzigo na gharama zako na faida ni kiasi gani? Tofauti ya mzigo na faida mfano kama sasa hivi nazi mafia shilingi 300. Alafu nazi ya kule ni ni ina ubora. Ukienda ilala nazi ya mafia sasa hizi utauziwa 850 au 900. Wakati mimi nikisafirisha kutoka mafia mpaka ninaifikisha sokoni kwangu pale ina costi 450 au 500. Alafu ninapata nazi mchanganyiko kubwa ndogo na size ya kati. Yaani ushaje hebu kuleta muda pweza kidogo au Hapana, pweza sijawahi lakini pale sokoni kuna wazee fulani wanauza pweza wale wakavu. Pia huwa wanani wanakuwa kama wana wananihamasisha nilete biashara ile ili waweze kununua kwangu kwa bei ya jumla. Na vile vile najaribu kupita hata mitaani Unaenda sehemu unakuta mtu ameka meza yake pale anauza pweza nikijaribu kuongea naye bwana mimi nikileta pweza hivi unaweza unaweza kununua anambia nahitaji sana ehe na anahitaji maelekezo huenda labda na ofisi ili aweze kufika anambia kwa sasa hivi bado ila na plan itakuja kufanya hivyo na na ili ujaribu hii biashara unahitaji milioni kumi zote au kuna kiasi maalum ambacho umeshakifikiria kwa kweli nikipata milioni kumi naweza nikasema inaweza ikahitajika kwa sababu biashara ya pweza sio ya kukurupuka kwanza ina mahitaji mara mbili kwa hapa unapoleta mzigo lazima uwe na flame uwe na freezer na pia kule kule unapochukua mzigo lazima uwe na flame 
uwe na freezer ili unapochukua mzigo unaweka kwenye freezer na unavyoondoka unapokuja Dar es Salaam pia unaweka kwenye freezer mm. ilianza kidogo kuwa na shauri pia kwa kile kidogo ulicho nacho na hii iwe iende kwa wote kile kidogo ulicho nacho anza kukitumia anza kukiinvest chenyewe kama kilivyo usisubirie ile milioni 10 ifike ile milioni 10 ikifika wewe unapiga keki inakuwa ni kama icing sasa yani juu pale unaendelea yani tayari mzigo wote unao yani sasa hivi una, 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 unaweka icing pale juu kwa hiyo kama utakosa hii hela fanya biashara huku wanaume tunahitaji sana mchuzi wa pweza <laughs> bazi kwa nyingi kila mahali ukifika watu wanakouza uza nyama bana mchuzi upo hapa watu wanafanya sana ile biashara kwa hiyo nakushauri sana biasha. pweza ngisi anything fish ni nzuri sana asante Kumpigia kura Tausi Said andika neno KO 08 tuma kwenye namba 0687445555 Lakini kabla tujiagana ningependa kuambieni kwamba kabla tujianza challenge hizo kila mmoja kwenye account yake ya Think amewekewa kiasi cha shilingi 400. Pesa hizi Pesa hizi utazitumia katika challenge zote mtakazo kwa mnapewa kumbukeni tu kwamba unapokuwa kila challenge unayokosea pesa yako pesa kidogo inaondoka toka kwako inaenda kwa mtu mwingine kwa kuna watu baada ya muda utamaliza na pesa nyingi kuna ambao watabakia hawana pesa kabisa ukumbuke tu kwamba utakapokuwa ubakia huna pesa ndio namna yako ya kuondoka so sisi kuzo ofisi ya tujui kuhusiana na hasara na kila utakapokuwa na challenge utakuwa utakuwa na mbio uchukue pesa kiasi gani na ufanyie nini na kikubwa ambacho inabidi ukumbuke ni kwamba zile vitu muhimu kwa mjasiri ya mali kujiwekea akiba jinsi ya kutumia muda namna ya namna ya kufanya manunuzi sahihi ndio vitu ambavyo vitakusaidia kushinda katika challenges mbalimbali mbali. kwa kumbuka katika kama kila matumizi unayofanya kila pesa unayotumia kumbuka pia kwamba utakapobakia na pesa nyingi ndio nafasi yako kushinda inazidi kuongezeka lakini pia jitahidi pia usifanye vitu ambavyo sio realistic mfano usitumie la yako kufanyia challenges ina maana kwamba ukichukua pesa fanyia kitu unachotakiwa kufanyika lakini muhimu tu ni kuhakikisha kwamba unazitumia pesa vizuri baada hayo niseme ni asante na tutaona kipindi kijacho Sasa hebu twende tuangalie mgawanyo wa jasiria mali. Kama nilivyotangulia kusema mapema, wengi wanafikiri mjasiria mali ni yule mdogo. Wachini kabisa. Alafu ukishakuwa mkubwa, wewe unakuwa nani? Unakuwa mfanya biashara. Hiyo ni dhana ambayo haiko namna gani? Haiko sawa. Hivi ni kweli kwamba mjasiria mali ni mfanya biashara mdogo mdogo?